这盘棋，王铁锤下出了至少三个妙手，杀的吕大帅是苦不堪言。我们来看精彩实战：吕大帅当头炮，王铁锤马来跳，红的上马，黑的出车。红的出车之后，锤子呢还很有风度，来了一个续头平步马，把挺兵的权利呢交给红旗。红旗没有走稳健的三兵，七兵要给你搏杀，气足。归居过河，黑棋呢也没有走马盘河，还是选择了平炮对车。红的肯定不对，平车摁住小马，黑的退一手包。红旗没有选择急进中兵，他选择了一手上马。黑棋先补后中路，红旗快马加鞭上马，黑棋打一下，红的躲开。走到这儿，黑棋如果说进车抓马，红的呢就高炮一保。你这个飞个象，他再把炮拆开，这样是一个合棋谱。在这里呢，黑棋没这样走，他先补一手象，以后准备出贴身车，这样来抓马。那红旗呢收炮，那你不能高炮保了，黑棋这个时候再进去抓马。这个马你要是往这跳，他再顺势吃兵，继续追杀，那这个小马呢就危险了。红旗在这里是选择。送兵，黑棋吃掉，然后呢，强行把马越出来。你要是敢吃底象，那人家套炮把你这个车盖到底下。你虽然说搞了人家的对象，但是呢，造成一个低头车，然后这条线呢又被人家牵制，这个肯定是不利。黑棋呢就进炮，现在呀打你俩马，你怎么办？红旗呢选择飞象，先象一下车，黑的把车躲开，红旗呢。还是拆炮，叼住黑棋的这个七路线。黑棋在这里选择上马交换，红旗开炮，黑棋呢把马打掉。红旗在这里选择了一手马四进六，要踩你的马。那现在吃着马呢，一般情况下肯定要平居保或者说高居保一下，在这里呢。黑棋呢不仅不保，而且呢再气一炮，来了一个炮击底势，强行呢扒掉你一个底库。那你现在怎么办？底库扒掉了还打着双，那只能吃。吃完之后，平局过来单个双，红旗只有踩马，来一将，进来，然后呢再高居捉马。那现在底库让人家扒了一个了，如果这个马再让人家吃回去，那就亏到姥姥家了呀！不给，退回来，用卒干掉。黑棋呢，双车并线要杀棋，红旗上士，黑棋顺手牵羊，再把这个边象搞掉。虽然说少一个子，但是呢，红旗呢确实烂象，确实怕双车，而且呢，现在黑棋双车均已出动，红旗呢在这里选择了一手。先把这个九路车开出来，黑棋呢进卒捉一下这个车，红旗的正招啊应该是退车吃马，或者说退车过来对车，在这里呢他选择了一手退炮来绊住这个马，这招棋应该说是一个败招，由此啊全面落入下风。为啥落入下风呢？自己的所有的子力啊都被人家牵制住了，黑棋来一将只能下士，然后呢顺手牵羊把边兵带了。下一招还要吃你的中兵来一将，等你一上市，再居一点，那这就没法玩了。红旗呢选择一手高居，黑棋呢再高居一拉，那你说你这怎么走吧？炮走开要踩你的车，车走开要向你的炮，这个马呢更是走不动。这个车一走，杀中兵又来一将。虽然说多子，但是没有一个大子能动，很无奈，飞个象。现在吃着卒呢，正常情况下肯定是要把卒走开吧？哎，黑棋啊，不仅不逃卒，选择了一手落象，什么意思呢？我这个不要了，你敢吃吗？你要是给我吃掉，那不好意思，我出老将了。我一出老将，你怎么办？你退回去，我就杀你重兵一将，你一上士，我又去点过来了。你要是上个市，我退一将，你一电车，车对完之后把马给你干了。
。那既然不敢飞，洪七呢在这里也走出一步鬼手，他呀送个兵，什么意思呢？他就在等这个佩奇犯错。佩奇如果说走到这儿，按照原定计划出老家，那这个棋呢就上当了，他呢就有一个定局抓象。你这边将没有用。这个再将可以垫局，由于这边杀象是个杀棋，你也来不及这个退一将来抽人家的车，只能是吃掉。那他呢就吃掉。你这个飞象是没有用的，飞象他照样可以砍你，你不敢象，底下是杀。那黑棋呢，也非泛泛之辈，一眼就看穿了红旗的这个阴谋，他不着急出将。他先飞个象，将你马腿绊住，下一招再出老将。那红旗呢，在这里就选择把这个兵送掉，摆脱这个牵制。黑棋吃掉，红旗呢再进马。黑棋呢，在这里选择了拘进一步。呃，他并没有选择来吃这个炮。那这个棋。他能不能吃这个炮呢？黑棋如果说吃掉这个炮，红旗呢就这个停过来，控住这个内线，以后呢他再来这个霸王车就非常凶了。他不敢离开这条内线。选择了进军多项，那他呢就把这个卒飞掉，他先来一个霸王军叫杀，红的呢也没有选择这个退回去，选择上个士，那他呢平军继续叫杀，出帅，黑棋来一将，上来，哎，我们说了，你现在要是吃炮更不得了了，人家直接战内都杀你了，他把军呢平过来。停过来之后，下一招就有一个砍炮了。砍完炮，你再来叫杀的时候，人家有一个进马侧面虎的杀棋，红旗呢就进兵。这样呢，用车护住，黑棋呢先打两将，然后呢选择吃炮，红旗呢选择一手平车。那现在呢就有一个杀底士，你是进车。或者说，先弃局一将，你试掉再杀底士。哎，那黑棋他并没有选择退局来守，因为你退局守，人家还有一个壮局战内杀你。那他是怎么走的呢？大家来看一看。如果说你走黑棋，你会怎么走？这个时候啊，锤子又走出来一步惊天妙手。锤子怎么走的呢？平局陷局，那你敢吃我吗？你敢吃我离开兵线，我这个跳马一将，你只能上，我再退一将，可就绝杀无解了。典型的一个侧面虎的杀招。那这个车也不敢躲呀，车躲这边还踩着这个车呢，他无奈，只能选择退车，霸王车来腰对。那黑棋呢，将给他对掉，红旗吃掉。现在都是车马对车马，黑棋不仅多足，而且呢，红旗呢还残十象。黑棋平过来，这明显呢要霸王硬上弓，他赶快把士打开。那他呢来一将，来一将，将几下之后，选择将搞掉，还要吃兵。你这个兵冲过来没有用，因为这个一将一将还是要给你吃掉。那他呢就赶快扫卒。黑棋呢先来一将，啊进来，然后呢吃兵又一将，出来，黑棋呢。选择一手退马，这招退马一走之后，红旗呢倒是非常的爽快。一看这个棋难以坚持，就投子认负了。因为现在老将跟前就这一个折秋步，最关键是啥呢？人家还多足，这个小卒没人管，要过河。现在呢还要跳一将，你现在你这个马呢也没好位置，你要是跳进来想踩人家的足。那人家这个来一将，你下去，他再来一手回马，下一招
这个芭蕉马一跳踩着车，那你受不了，你过来抵住，他给你隔开，跳进来以后，这个跳一将，黑棋呢肯定是必败无疑，啊，红棋呢肯定是必败无疑。